দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার পুকুরটি একেবারেই বরফ হয়ে গেছে হ্যালো ভিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি অনেক দিন পর আবার ভিডিওতে এসেছি গার্ডেনিং এর ভিডিওতে তো যেহেতু জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি চলছে এখন আমাদের সবারই সময় হয়ে গেছে যারা গার্ডেনিং করি বীজ জার্মিনেট করে লাগানোর যাদের ঘরে তাপমাত্রা কিছুটা বহাল আছে আই মিন বিশ থেকে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত বরাদ্দ আছে তারা এখনই বীজ জার্মিনেট করে লাগাতে পারবেন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কোন ধরনের বীজ লাগালে আপনারা সফলতা পাবেন এবং কিভাবে লাগালে আপনাদের গার্ডেনে সফলতা বয়ে নিয়ে আসবে তো চলুন আজ আমরা একটু ঘুরে দেখি যে আমি কোন ধরনের বীজ নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করছি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবজির জগতের সেরা সবজি লাল শাক লাল শাক পছন্দ নয় এমন লোক খুবই কম আছে এই যে এখানে বেশ কিছুটা লাল শাকের বীজ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার এবছরের নিজের লাগানো লাল শাক বরাবরই আমি গার্ডেনে লাল শাক বানাই লাল শাক থেকে বীজ হয় লাল শাক গাছেই শুকায় তারপর আমি সেখান থেকে কালেক্ট করি এবছর যেহেতু এবছর তো নয় গত বছরের কথা বলছি দু হাজার কথা তো দু হাজার আমি অনেক লেট করে গার্ডেনিং শুরু করেছি আপনারা কম বেশি যারা আমার চ্যানেলে আছেন তারা সবাই জানেন তো দেরি করে গার্ডেনিং শুরু করার কারণে আমার লাল শাক গাছ দেরি করে হয়েছে বীজও দেরি করে হয়েছে আর ঠান্ডাও খুব সহজে চলে এসেছে তাই বীজগুলো আমার গাছে আমি শুকাতে পারিনি তো আমি ডিসেম্বরে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম আপনারা অনেকেই জানেন আবার রিটার্নও চলে এসেছি তো যাওয়ার দুদিন আগেই আমি বীজগুলো কেটে আমার কনজারভেটরিতে রেখে গিয়েছিলাম আমার ধারণা ছিল না যে বীজগুলো পেকে যাবে শুকাবে কালেক্ট করতে পারবো মায়া হচ্ছিল ফেলে দিতে মাটিতে পুঁতে রাখতে তাই আমি একটি ট্রেতে কেটে আমার কনজারভেটরিতে রেখে গিয়েছিলাম তো এসে দেখলাম বীজগুলো সব পেকে এভাবে ঝরে আছে তারপরও আমরা যে কাজটি করব এক্সেস যে বীজগুলো আছে তা আমরা হাতের সাহায্যে একটু স্কুইজ করে নিচ্ছি ঠিক এভাবে এতে করে শুকনো যত বীজ আছে সব এখানেই পড়বে একটি বীজও আমরা নষ্ট হতে দেব না কারণ এটি হচ্ছে আমার নিজ বাগানের লাগানো কালেক্ট করা বীজ প্রতি বছর আমি আমার গার্ডেন থেকে বীজ বানিয়ে গার্ডেনিং করে এতে সফলতা আমি একশো পারসেন্ট পাই এরপর সবগুলো আমি একটি স্ট্রেনারে নিয়ে নিয়েছি এবার হালকা করে আমি একটু চেলে নিচ্ছি আপনারা দেখুন কিভাবে আমি চেলে নিচ্ছি এতে করে সবগুলো ময়লা নিচের দিকে চলে যাবে আর বীজগুলো উপরেই থেকে যাবে এই তো কিছুটা আমি চেলে নিয়েছি আর বাকিগুলো আমি পরে চালবো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটি তেমন বড় করতে চাচ্ছি না আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমি চেলে নিয়েছি এগুলো হচ্ছে আমার নিজ বাগানের নিজের লাগানো লাল শাক আর এবছর যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি এই যে লাল শাক দেখতে পাচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বেশ কিছুটা লাল শাকের বীজ এনে দিয়েছে তাদের যশোর থেকে যশোর থেকে সাত মাইল বাজার থেকে আর এটি হচ্ছে এই যে আমি প্যাকেটটি কেটে রেখেছি লাল শাক রক্ত জবা আমার যে লাল শাক ছিল তাও হচ্ছে রক্ত জবা আপনারা নিশ্চয়ই কম বেশি অনেকেই দেখেছেন আমার গার্ডেনে দু হাজার বাইশে অজস্র লাল শাক হয়েছিল যা হচ্ছে এই বীজ তো যাই হোক এখন আমি আপনাদের সাথে যে ভিডিওটি শেয়ার করতে যাচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যারা একেবারেই নতুন আশা রাখছি তাদের জন্য অনেক উপকার হবে এই যে এখানে বীজ দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে আমি একটি পটে মাটি নিয়ে নিয়েছি পটটি হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট সিস্টেম একই পটে দুই ধরনের জায়গা রয়েছে এক পাশে হচ্ছে একটু ছোট জায়গা আর এক পাশে হচ্ছে একটু বড় জায়গা এর কারণ কি এই যে আমি দেখাচ্ছি যেখানে ছোট জায়গা এখানে আমি নিজ লাগানো কিছুটা লাল শাক দিয়ে দিচ্ছি আমি নিজে বানানো লাল শাক অনেক বেশি দিচ্ছি না এটি হচ্ছে সম্পূর্ণই আপনাদের সাথে শেয়ার করা যে আপনারা কিভাবে গার্ডেনিং করে সফলতা পাবেন আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বড় পাশ এই পাশে দিচ্ছে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের আনা 
কিছুটা লাল শাকের বীজ ব্যাস আমাদের উপর দিক থেকে মাটি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর এক্সট্রা অতিরিক্ত পানির শাওয়ারেরও কোনো প্রয়োজন নেই কম্পোস্টটি একেবারে ডাম একেবারেই ভেজা আর যেহেতু শীতের দিন আমাদের এর থেকে বেশি পানিরও আর প্রয়োজন নেই মনে রাখবেন ছোট পাশে হচ্ছে আমার নিজের লাগানো নিজের বানানো লাল শাকের বীজ আর বড় পাশে হচ্ছে যশোর থেকে আনা লাল শাকের বীজ এবার হচ্ছে এই যে পট পটে আমি একটি কাবার দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমাদের এখন যেহেতু পানি ব্যবহার করিনি তাই ময়েস্টের প্রয়োজন তাই কাবার দিয়ে রাখলে আমাদের ময়েস্ট তৈরি হবে এরপর আমি যে জিনিসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে আমি একটি ক্লোথের ভিতর কিছুটা লাল শাকের বীজ নিয়ে নিয়েছি আমি একটু কাজ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে দেখুন আচ্ছা আমি একটু বীজগুলো পড়ে যাচ্ছে যেহেতু শুকনো আছে আমি একটু কালেক্ট করে নিচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে ভিডিও এক দুই মিনিটের করা যায় খুব আর্লি করে এতে করে যারা নতুন অনেক কিছুই বুঝে ওঠে না তাই চেষ্টা করবেন যারা ইউটিউবের ভিডিও আপলোড করেন ভাইয়া বা আপুরা এবং যাদের জন্য আমরা করে থাকি উচিত হবে যেন একটু বুঝিয়ে গুছিয়ে আমরা একটি ভিডিও করি যেন সবার উপকার হয় কারণ আমরা অনেকেই কিন্তু গার্ডেনিং করি শখের জন্য তো আমাদের সেই শখটি যদি মরে যায় তাহলে কিন্তু কখনোই ভালো লাগবে না আর সফলতা না পেলে তো একেবারেই না এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি কাপড়ে কিছুটা বীজ নিয়ে নিয়েছি আর এই বীজগুলো হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের আনা বীজ যশোর থেকে এরপর এই যে আমি বীজগুলো নিয়েছি বীজগুলো আমি এখন কি করব আমি একটি নর্মাল গ্লাসে পানি নিয়ে নিয়েছি পানিতে ডিপ করে নিয়েছি ডিপ করে আমাদের অতিরিক্ত যে পানি আছে সব আমরা স্কুইজ করে ফেলে দিব যত পানি আছে আমাদের হচ্ছে কাপড়টি ডাম্প হওয়া প্রয়োজন আর বীজগুলো ভিজা প্রয়োজন এখন হচ্ছে আমরা যে কাজ করব একটি রাবার ব্যান্ড দিয়ে এটিকে বেঁধে দেব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে প্লিজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনারা গার্ডেনে একশো পারসেন্ট সফলতা পাবেন শুধু লাল শাক নয় যে কোনো ধরনের বীজ যে কোনো ধরনের গার্ডেনিং আপনাদের সফলতা নিয়ে আসবে এখন হচ্ছে এই যে মুড়িয়ে নেওয়া কাপড়টি আমরা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে দেব এরপর প্লাস্টিকের ব্যাগটি আমরা ঠিক এভাবেই কাবার করে নেব এখন আমি আপনাদের বলছি যে এসব কিছু করার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমি একটি পটে দুই ধরনের বীজ দিয়েছি এগুলো হচ্ছে জার্মিনের ছাড়া যা আমার নিজের লাগানো বীজ আর হচ্ছে কেনা বীজ এখন আমরা দেখব যে আজকে বীজ লাগানোর পর কতদিন পর এই বীজ থেকে রুটিন হয় আর গাছ বের হয় আমার নিজের বীজ থেকে না কেনা বীজ থেকে আর কেনা বীজ থেকে যদি আর্লি হয় কেন হলো আর আমার বীজ থেকে যদি আর্লি না হয় তার কারণ কি এইটুকু বলা যায় যে কেনা বীজ থেকে অনেক সময় আর্লি গাছ বের হয় নিজেদের বীজের সাথে সাথে কারণ হচ্ছে আমি যে বীজটি বানিয়েছি তা আমি নিজে জানি এবছর বানানো একেবারে নতুন বীজ যা থেকে খুব আর্লি গাছ বের হবে হান্ড্রেডে থাউজেন্ড পার্সেন্ট আর যেটি হচ্ছে কেনা বীজ তা থেকেও গাছ বের হবে যদি আপনারা প্যাকেটের গায়ে একটু কষ্ট করে লেখাটি দেখেন যে কত সালে বীজটি প্যাকেটজাত করা হয়েছে যদি দেখেন যে এক বছর পুরনো বীজ বা একেবারেই নতুন প্যাকেটজাত করা সে বীজ থেকেও আপনারা একেবারেই সফলতা পাবেন তো এই হচ্ছে জার্মিনের ছাড়া বীজ লাগানোর সফলতা আপনারা একেবারে নতুন বছরের বীজ সফলতা পাবেন এইটুকু গ্যারান্টি আর প্যাকেটজাত করা বীজ যদি একেবারে আর্লি বছরের হয় বা এক বছর পুরানো হয় তাও আপনারা সফলতা পাবেন কিন্তু দু তিন বছর পুরানো হলে সে বীজ থেকে আর রুটিন হতে চায় না আর তৃতীয় যে কারণ তা হচ্ছে জার্মিনে আমরা এখন দেখব যে এই যে ডিস্টিংগেশন পার্থক্যটি কি 
যে সরাসরি মাটিতে দিলে আমাদের সফলতা আর্লি হয় না জার্মিনেট করলে রুটিন আর্লি হয় তো এই যে বক্স আর এই যে জার্মিনেট করা প্যাকেটটি এই দুটি আমি রেখে দিব একটি গরম জায়গায় আই মিন যেখানে আমাদের ঘরে ট্রাম্বল ড্রায়ার অথবা কমলি বয়লার রয়েছে বা আমরা যে রান্না বান্না করি সে কুকারের নিচে অলিজ গরম থাকে সেখানে তো ফিরে আসবো এই বক্সটি নিয়ে আপনাদের মাঝে পুরোপুরি তিন দিন পর আমি দেখব তিন দিন পর আমরা কোথা থেকে সফলতা পেয়েছি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভিডিও থেকে নয় ভিডিও কিছুটা অংশ থেকে ফিরে আসবো তিন দিন পর হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি ভালো বলতে শুকাতে শুকাতে একেবারেই শুকিয়ে যাচ্ছি আরও এক কেজি ওয়েট কমে গেছে তো যাই হোক আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের সেই লাল শাকের বীজের কি অবস্থা বলেছিলাম যে তিন দিন পর আমরা দেখব আড়াই দিন হয়েছে আজ পুরোপুরি দিন আর রাত গেলে তিন দিন হবে মনের ভিতর আঙ্কু পাঙ্কু করছে যে কি অবস্থা আপনাদেরকে সাথে নিয়েই দেখব আমরা তো চলুন একটু ঘুরে দেখে আসি বীজগুলোর কি অবস্থা তো বীজ দেখার আগে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি যে আজ আমি কি রান্না করছি রান্নার একেবারেই কোনো ইচ্ছে ছিল না আজ সব খাবার আছে ভরপুর তো আমেনা বুড়ির জন্য আমি খিচুড়ি রান্না করেছি এই হচ্ছে খিচুড়ি অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমেনাকে আমি মেন খাবারে কি দেই বুড়িকে খিচুড়ি খাওয়াই এখানে চাল আছে ডাল আছে মিষ্টি কোমড়া আছে গাজর আছে সুইট আছে পেঁপে আছে পালং শাক আছে আছে হচ্ছে আমাদের মুরগির মাংস তারপরে এখানে আরও দুই ধরনের সবজি আছে একটি হচ্ছে পার্সনেপ আর একটি হচ্ছে আমার নামটি খুব একটি মনে নেই বলতে পারছি না যে নামটি কি পার্সনেপের মতো নেই টার্নেপ তো এখানে প্রায় নয় ধরনের সবজি আর মুরগির মাংস চাল ডাল আছে এই হচ্ছে বুড়ির খিচুড়ি মাত্রই রান্না হলো পুরোপুরি যখন ঠান্ডা হবে তখন এটি ব্লেন্ড করে বুড়িকে খাওয়ানো হবে এরপর দুঃখের বিষয় আজকের দিনটি রেস্ট ছিল যে ভেবেছিলাম অনেক কাজ করব তা কি আর ভাই হয় স্বামী আমার রাতে নিচে এসেছিল কিছুটা খাবার নিতে রাত বারোটার দিকে তখন সে কিছুটা এই যে বুটের ডাল ভিজিয়ে রেখেছে তার ইচ্ছে ডাল খাবে এখন ভাই না চাই তো ডাল রান্না করতে হবে আর ফাঁকা ফাঁকা খালি খালি ডাল কারি বা ভালো লাগে তাই কিছুটা আমি ডিম বসিয়ে দিয়েছি ডাল হলে ডিম আগুলো ছিলে ডিমের ভিতর দিয়ে দিব আর ফ্রিজে গরু মাংস রান্না আছে যদি সে চায় মাংসের সাথে অ্যাড করে খেতে পারবে তো চলুন আমরা বীজের দিকে চলে যাই ভাই চুলাতে রান্না হতে থাক তেমন কিছু রান্নার নেই ডিম সিদ্ধ হতে কি আর সাথে বসে থাকা লাগে আর আমার কনজারভেটরিতে যে আমার ফ্রেন্ডস জেব্রা ফ্রেন্ডস উনি তো চি 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 করেই যায় আমার এই পাখির ডাকে সকালবেলা ঘুম ভাঙে রাতেও ঘুম হয় সারা দিন এ নিজের মনে আপন সরে ডাকতেই থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে ওর সাথে এসে বসে কথাও বলি ভীষণ ভালো লাগে এখন তো আর গার্ডেন নেই গার্ডেনে যাওয়ারও নেই গার্ডেনের অবস্থা একেবারেই বেহাল ঠান্ডা হয়ে গেছে পুকুরের পানি পাতলা হয়ে গিয়েছিল আবারও নতুন করে জমে গেছে বর্তমানে মাইনাস টুয়েলভ চলতেছে আমাদের এমস বইতে আই মিন আমার বাড়ির এই আশেপাশে জায়গায় তো চলুন এখন আপনাদের সাথে নিয়ে আমাদের জার্মিনেশন গুলো দেখে আসি যে আমি পটেও দিয়েছিলাম এবং জার্মিনেট করার জন্য একটি কাপড়েও রেখেছিলাম তার অবস্থা কি আজ আমি কিছুটা সুখের সাথে সাথে দুঃখেরও নিউজ দিব তা কি চলুন আমরা একবার ঘুরে দেখে আসি এই হচ্ছে আমাদের সেই পট যা হচ্ছে আমি কমলি বয়লার যেখানে বয়লার থাকে সেটার ভিতরে রেখেছিলাম আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমি পটটি খুলব এই হচ্ছে সেই পটটি যেখানে আমি বীজ লাগিয়েছিলাম এবার আমি পটের উপরে মুখটি খুলে দিচ্ছি শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমার তিন দিনও যায়নি আড়াই দিনের মাথায় আমার যে লাল শাকের অবস্থা আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন এই যে ছোট কম্পার্টমেন্ট যে পাশে লাগিয়েছিলাম আমার নিজের লাগানো বীজ যা থেকে প্রত্যেকটি গাছ বের হয়েছে এবং একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন ছোট ছোট রুটিন কিন্তু হচ্ছে আর আমি কিন্তু যেহেতু নিজের লাগানো বীজ আর অনেক অল্প জায়গায় লাগিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য তাই অনেক বেশি বীজ নষ্ট করিনি হাতে গোনায় কিন্তু আমি অল্প কিছু বীজ দিয়েছি যেখান থেকে কিন্তু গাছগুলো সব বের হয়েছে 
আর এগুলো ছিল যশোর থেকে আনা কিনা বীজ তো আমি এখানে পরিমাণে অনেক বেশি দিয়েছি এবং প্রত্যেকটি বীজ থেকে গাছ উঠেছে এরই প্রমাণ যে আমাদের বীজগুলো একেবারেই নতুন ছিল সতেজ ছিল একেবারেই ভালো বিশ্বাস করুন মাইনাস ইলেভেন বা টুয়েলভ ডিগ্রিতে লাল শাক ডাটা শাক বানানো এ হচ্ছে ভাই স্বপ্ন তো ঘরের টেম্পারেচার ঠিক থাকার কারণে কিন্তু এবং আমরা একেবারে সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে গার্ডেনিং করার কারণে কিন্তু আমাদের বীজ থেকে এই গাছগুলো বের হয়েছে গার্ডেনিং করার সঠিক নিয়ম না জানলে বীজ থেকে কখনই গাছ বের হবে না মাইনাস টুয়েলভ ডিগ্রিতে কখনই বাহিরে গাছ পসিবল নয় এই যে দেখুন আমার গার্ডেনের ঘাস ঘাসগুলোর উপরে কিন্তু একেবারেই বরফ জমে আছে তো এই বরফে আপনারাই বলুন যে গাছ বানানো কি পসিবল শুধু তাই নয় আমি একটু কাছে যাচ্ছি এই যে দেখুন আমার পুকুরের পানি যা আমি গত দুদিন আগে এসেও দেখেছি পানিগুলো বৃষ্টিতে ভেজে একেবারে নর্মাল হয়ে গিয়েছিল আজ কিন্তু আবারও একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বরফ হয়ে গেছে এই যে দেখুন পটে কিছুটা পানি ছিল যা বরফ হয়ে গেছে আর এই যে পানি অনেকেই জানতে চায় যে এগুলো আসলে বরফ হয়নি পানি আছে আমি আসলে দেখাতে হয়তো বা একটু ভুল করি তো এই জন্য আমি যে কাজটি করব আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এই যে আমার হাতে একটি স্টোন দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার পুকুরটি একেবারেই বরফ হয়ে গেছে তার মানে আপনারাই বলুন যে এখানে যদি কোনো গাছ লাগানো হয় এই গার্ডেনে তাহলে কি আমাদের কোনো গাছ বেঁচে থাকবে কখনোই তো দেখলেন তো যে আমাদের সঠিকভাবে জেনে যদি আমরা কোনো কাজ করি সে কাজে অবশ্যই সফলতা আসে কারণ হচ্ছে এই যে গাছের বীজ এই বীজ যদি ভাই আমি বাহিরে দিতাম কোনো টাবে এটি পসিবলই হতো না কারণ আমার গার্ডেনে যত টবে মাটি রয়েছে উপর দিক থেকে সব ফ্রস্ট হয়ে গেছে সব আইস হয়ে গেছে তো সেখানে কোনো বীজই বাঁচবে না কোনো গাছই বাঁচবে না তবে যাদের ঘরে কিছুটা জায়গা আছে বা শাক সবজি পছন্দ করেন তারা ছোট ছোট পটে উইন্ডো সেলের রেখে কিন্তু এখন থেকে এই জানুয়ারি মাস থেকেই আপনারা গাছ লাগিয়ে খেতে পারেন একেবারে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনারা এভাবেই গাছ করে খেতে পারবেন কোনো সমস্যা হয় না আর আপনারা যদি সঠিকভাবে গার্ডেনিং না করেন সেখানে কিন্তু অনেক অসফলতাও রয়েছে নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমি এই পটের সাথে সাথে আরও একটি জায়গায় জার্মিনেট করতে দিয়েছিলাম লাল শাকের বীজ তার কি অবস্থা আমি এটি এখনো খুলিনি তবে দুঃখের বিষয় যে আমি সেই দিন যখন জার্মিনেট করেছি আমি আমার এই পটটি কমলি বয়লার যেখানে আছে সেখানে রেখেছি আর বাই মিস্টেকে আমার এই যে জিনিসটি আছে কাপড় এটি কিন্তু ভাই আমার এই কনজারভেটরি টেবিলের উপরেই ছিল আমি এটি একেবারেই মুখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম আড়াই দিন যাবৎ এখানেই আছে আর আমার এই কনজারভেটরিতে দিনের বেলা যেমন তাপ হয় সূর্যের তাপে রাতে কিন্তু ততটাই ঠান্ডা থাকে আমি যদি এখানে কোনো সবজি রেখে দিই সবজিও কিন্তু জমে যাবে ততটাই ঠান্ডা পড়ে তো যার কারণে আমি এই যে রেখে দিয়েছিলাম একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এখান থেকে কিন্তু কোনো রুটিন হয়নি আমি ক্যামেরাটি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে দেখুন একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি আমাদের কিন্তু এখানে কোনো জার্মিনেটের জন্য রুটিন হয়নি শুধু একটি বীজ আমাদের রুটিন হয়েছে মাঝখান থেকে যদি আপনারা দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন এই যে একটি বীজ হয়েছে কারণ আমাদের জার্মিনেটের জন্য অবশ্যই তাপমাত্রা হতে হবে বাইশ থেকে তেইশ ডিগ্রি যা আমার বয়লার রুমে থাকে কনজারভেটরিতে দিনের বেলা থাকলেও রাতে কিন্তু ভাই মাইনাসেই চলে যায় তো এই জন্য দেখুন আমার এই বীজ থেকে কিন্তু কোনো রুটিন হয়নি এর মানে এই নয় যে আমার বীজগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আমি কিন্তু এই বীজগুলো আজই আবার রেখে দিব বয়লার রুমে তো আমরা এই ভিডিও থেকে কি শিখতে পেলাম যে আমরা যদি সঠিকভাবে গার্ডেনিং করি অবশ্যই সফলতা হানড্রেড পারসেন্ট আর যাদের ঘরে একেবারেই জায়গা নেই তারা সামারের শুরুতেই ঠিক এইভাবেই জার্মিনেট করে টাব আপনারা বাহিরে রেখে দিতে পারেন তখন গাছ হবে ছোট্ট কোনো পটে বা বড় কোনো পটে আপনারা যদি বীজ লাগিয়ে একটু কাভার করে রাখেন প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে রাখেন ঠিক এভাবে গরমের তাপমাত্রায় খুব শীঘ্রই আপনাদের 
এভাবে রুটিন হয়ে যাবে যখনই রুটিন হয় মেক শিওর কাবাটি খুলে দিতে হবে না হয়তো এই যে বাষ্প আমি কিন্তু এই পটের কোনো মুখে ফুটো করিনি বাষ্পে কিন্তু মাটি ডাম্প হয়ে যাবে এবং ফাঙ্গাল ধরে যাবে এতে করে গাছের যে রুটিন আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে এখন আমি এই যে পট এই পটটি এখন আমি যদি কনজারভেটরিতে রেখে দেই সমস্যা নেই এটি আর এখন বয়লার রুমে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই দিনের তাপমাত্রায় বড় হতে থাকবে রাতে যে ঠান্ডা পড়ে সে ঠান্ডায় গাছগুলো আর মরবে না কারণ হচ্ছে এগুলো রুটিন হয়ে শিকড় মাটিতে আঁকড়ে ধরে গেছে তো আশা রাখব আমার এই আড়াই দিনে গজানো লাল শাকের জার্মিনেট বা রুটিন আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওর সাথেই থাকবেন ভিডিওটি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন যারা একেবারে নতুন গার্ডেনিং করতে চাচ্ছেন তারা এই সামারে গার্ডেনিং করে সফলতা পাবেন বিদায় নিচে আজকের মতো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ এরপর আমি দুদিন পর এই যে ব্যাগটি ব্যাগটি নিয়ে এসেছি বয়লার রুম থেকে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি বয়লার রুমে রেখেছিলাম তো এর ভিডিওটি আমি এই ভিডিওটি অ্যাড করে দিতে চাচ্ছি কারণ আমি চাচ্ছিলাম না যে এর জন্য আমি আরও একটি নতুন ভিডিও করি আর ভিডিওটি অনেক লম্বা টানি তো ভাবলাম যে যেহেতু দুদিন হয়ে গেছে এখন হচ্ছে একটু বের করে চেক করে নেওয়ার পালা তো আমি আপনাদের সামনেই হচ্ছে এই ব্যাগটি বের করে নিয়ে এসেছি আর আপনাদেরকে সামনে রেখেই আমি এটিকে ওপেন করব তো দেখি যে কি অবস্থা যদি দেখি যে না রুটিন হয়নি তার মানে হচ্ছে গরমের তাপ কম পাচ্ছে আরও কিছুদিন পর জার্মিনেটের জন্য রাখতে হবে আর যদি দেখি রুটিন হয়ে গেছে তার মানে আলহামদুলিল্লাহ তো এখন হচ্ছে আমরা খুলব খুলে দেখি যে কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রত্যেকটি বীজ থেকে রুটিন হয়ে পাতা পর্যন্ত বের হয়ে গেছে তার মানে এই বীজগুলো এখন যদি কোনো মাটিতে দেয়া হয় অবভিয়াসলি আপনারা লাল শাক পেয়ে যাবেন তো দেখলেন তো সঠিক কাজ যদি জানা থাকে কোনো কিছুই কঠিন নয় এই ঠান্ডায়ও আপনারা গাছ বানাতে পারেন যদি একটু সাবধানতা অবলম্বন করেন আর একটু রাইট যে জিনিস সে জিনিসটি আপনারা মেনটেন করেন তো আশা রাখবো আপনাদের কাছে লাল শাকের এই জার্মিনেট ভালো লেগেছে কিভাবে জার্মিনেট ছাড়া জার্মিনেট করে আপনারা ঠান্ডায় ঘরে একটু তাপমাত্রা বহাল রেখে লাল শাক খেতে পারেন আশা রাখছি নতুন পুরানো সবার জন্য অনেক উপকৃত ভিডিও হবে